여러분 안녕하세요 살집 채널 박미입니다 오늘은 저희가 또 타운하우스를 보러 왔습니다 네, 코로나19 때문에 저는 자꾸 이렇게 단독주택에 대한 니즈가 있을 것 같고 그리고 저 개인적으로도 타운하우스들이 궁금하더라고요 어떤 생활공간이 독립돼 있는 그런 타운하우스들을 여러분들한테 보여드리고 있고요 이건 저희가 직접 분양하거나 그런 거는 아니에요 집 구경하는 기분으로 저희도 볼 거고 여러분도 그렇게 보셨으면 좋겠습니다 실내 소개는 저희 찰스가 해주실 거예요 자 그럼 제가 체인지 하도록 하겠습니다 제가 바톤을 이어받아서 설명을 드릴게요 먼저 저희가 나온 곳은 용인시 처인구에 있는 라벨리움이라는 타운하우스고요 제가 지금 서 있는 곳부터 해가지고 하나씩 보여드릴게요 먼저 여기 타운하우스는 죽전역까지 가는 버스가 바로 요 앞에 있어요 저희 걸어서 한 20초 정도면 갈수 있는 버스 정류장이 있습니다 뭐 배차 간격이 그렇게 자주 있지는 않지만 한 번에 죽전역까지 이용 가능하다고 하네요 배차 간격이 얼마인데요? 그래서 음. 40분 정도 되는데 여기 이제 150세대 들어오고 하면은 아무래도 배차 강의이 조금 줄어들 걸로 예상을 한다고 합니다 나중에 가봐야 지알것 같아요 2시간에 세대 정도 되는 거죠 네, 네, 네. 주차장부터 제가 보여드릴게요 네. 본격적으로 집을 둘러보기 전에 입지를 살펴보겠습니다 여기가 이름이 라벨리움이고 주소가 경기도 용인시 처인구 모현우 오산리 343-35번지 네. 맞죠? 네. 네 주변에 뭐가 있어요? 제가 오다 보니까 단대랑 가까운 것 같더라고요. 네, 단국대도 있고요. 지금 뭐 여기 제일 가까운 데는 이마트, 신세계 백화점, 뭐 이렇게 죽전 아울렛 뭐 그런 데 가까이 인접돼 있어요. 그 시내라고 해야 되나요? 시내요. 그 권한역이요. 죽전역. 죽전역. 예. 죽전역까지 차로 한 13분 나오네요. 네. 여기에서부터 여기까지. 네. 근데 제가 이마트에서 딱 나와서 여기까지 왔는데 딱 10분이 걸렸거든요. 이마트가 죽전역이 안에 네, 있나요? 죽전역에 딱 있어요. 거기에 이제 신세계 백화점도 있고 네, 네. 상가가 많이 들어서 네, 있는 거군요. 그렇죠. 어, 여기가 제일 번화가예요, 이쪽에서는? 그렇죠, 거기가 제일 번화가죠. 어, 서울까지 얼마나 걸리는지 한번 볼까요? 차로는 한 50분 정도 네, 걸리네요. 네. 그리고 제일 번화가도 또 있어요, 보정역. 그 보정역에 카페 거리 되게 유명하잖아요. 아, 분당 카페 거리가 네, 보정역이에요? 네. 대중교통은 아직은 있어요. 있어요. 오, 57번 40분마다 가는데 이게 이제 죽전역으로 해서 보정역까지 네. 가는 거예요. 배차 시간이 40분이요. 40분이요? 네. 세대수가 많아지고 좀 그러면 또 배차 네. 시간이 좀 줄어들겠죠. 네. 학교는 어디로 가요? 그러면? 학교는 지금 여기서 제일 가까운 건 현암 초등학교라고요. 네. 자가로 7분 정도 가요. 죽전역 요 인근에 있는 거군요. 네, 현암 초등학교가. 아, 예. 여기로, 여기로 배정이 되는 거예요? 네, 예, 여기로 가게 되면 은네 예. 네 군데 중학교를 또 선택할 수가 있어요 대지중이라든가 죽전, 현암, 대덕 대지중학교도 다이 근처 근방이군요 근처에 있어요, 예. 대지중은 뭐 11분 정도 걸리고 죽전은 13분, 현암 7, 8분 죽... 제일 좋은 병원, 서울대학병원이 15분 거리에 있잖아요 음, 이건 미금역 근처에 있군요 네, 미금역에 있어요 이 주변에 뭔가 편의시설 생길 만한 건 없고 지금 당장도 뭐 하지만 네. 지금 여기 저희가 상가동이 있잖아요. 지금 상가동 있어요? 네, 상가도 분양을 하고 있어요. 상가는 어디 있어요? 여기 이 지금 동이 지금 네. 계신 곳이 상가동이에요. 여기 보시면 이게 아 상가예요. 2층에는 저희가 지금 헬스장을 마련해 드려요. 주민들을 위해서. 어디요? 2층에. 여기 2층이요? 네, 네. 어, 그거는 어떤 비용 어떻게 운영을 해요? 저희가 시설을 만들어 드리면요. 주민들이 네. 이제 이용을 하시면서 관리비 이런 차원에서 이제 관리를 하시겠죠. 얼마씩 조금씩 내죠. 여기는 지금 보니까 다 벽들이 붙어 있잖아요. 네. 그러면 은 이런 타운하우스는 벽간 소음 얘기를 네. 하시던데 네. 그래서 저희가 팀장님하고 실험을 해봤어요 네. 제가 저쪽에 가 있고 팀장님 아, 계단에 올라 네. 해봤어요 네. 근데 막 진짜 힘을 줘서 쿵쿵쿵쿵 뛰었을 때는 소리가 좀 나지만 네. 그냥 걸어 다니는 상태에는 소리가 하나도 안 나지 않았어요 그걸 두껍게 짓거나 뭐 그렇죠 그런 그걸 많이 신경을 쓰셨죠 방파 오븐, 뭐 식기세척기 이런 거다 기본이니까요 재질이 좋다 이런 것도 네. 중심으로 네. 봐야 네. 되는 거네요 입지 소개는 여기까지고요. 이제 본격적으로 집을 둘러보겠습니다. 주차장이 한 대에 들어가겠네요. 아니요. 이게 벙커형 주차장인데요. 지금 두대 정도는 들어갈 수 있을 것 같고요. 폭을 한번 재볼게요. 네. 폭이 3.3m고요. 이 길이가 10m가 넘으니까 차두 대는 충분히 들어갈 것 같아요. 대형 SUV가 5m 정도 되거든요. 네. 그러니까 그럼... 두대 이상은 충분히 들어갈 것 같습니다. 그러네요. 네. 여기 지금 셔터가 있어서요. 셔터를 내릴 수 있고요. 평소 같은 경우에는. 음... 그리고 이 셔터를 내리면 은 바로 옆쪽 아직 문이 설치가 안 되는데요 이 옆으로 해서 세대로 입장을 할 수가 있어요 한번 그러면 안쪽부터 들어가 볼까요? 한번? 네 이쪽으로 여기서부터 이제 현관이 시작이 되는 건데요 아직 문이 설치가 안돼 있는 거고 지금 한쪽 벽면으로 신발장이 설치가 돼 있어요 그래서 총 4칸으로 구성이 되어 있고요 행인 타입 이런 거 하기에는 좀 
깊이가 깊지가 않네요. 그 제가 어. 특이했던 게 안쪽에 신발장이 또 있어요. 신발장에는 이제 외출하기 전에 챙길 것들 넣으면 될것 같아요. 음. 운동기구라든지 골프백, 배드민턴채 네. 네. 그렇게 쓰시면 될것 같습니다. 안으로 들어가 볼게요. 네. 어, 현관하고 실내는 서면동 슬라이딩 중문으로 어, 구분해 주셨고요. 아까 미미님이 말씀하신 신발장이 여기 말씀을 하시는 것 같은데요. 어, 여기는 아무래도 실내하고 실외하고 구분이 되다 보니까 계절 지난 신발들을 여기 보관을 하시고 주 계절에 맞는 신발들을 저쪽에 놓거나 하시면 은 조금 더 편리하게 이용을 하실 수 있지 않을까 싶습니다 저 같은 경우는 신발장을 여기까지 쓰고 여기는 다른 생각 공간에 쓸것 같아요 저는. 요 이제 신발장 안에 한번 가보면 은오다한 샘. 오. 여기가 이따가 보여드리긴 할 건데 오. 아, 한 샘입니다. 좋은 거 쓰네요. 좋습니다. 이 밑에 공간도 행잉 타입으로 해가지고 신발 같은 거 실내 지금 여기 보시는 것처럼 실내 등 이렇게 편하게 놓을 수 있을 것 같고요. 음, 말씀하신 것처럼 가방 같은 거 여기 운동 기구 같은 거 놓으셔도 될것 같아요. 저는 이 공간이 처음에는 어색했는데 괜찮다고 생각한 게 보통 입구에서 들어오잖아요. 거실이나 어떤 생활 공간이 바로 보여요. 여기 입구를 들어와도. 생활 공간이 바로 안 보이잖아요. 음. 꽤 괜찮은 점이라고 생각이 들더라고요. 여기 계단 폭도 여기가 1.18 정도 되고 저기 위에 아까 제가 봤는데 1m 나오더라고요. 음. 제일 좁은 쪽은. 따가다 느낌이나 이런 건 딱히 없었어요. 저는 개인적으로 이런 계단 있는 집 한번 살아보고 싶었거든요. 다리 아프지 않을까요? 아직은 튼튼해서. <웃음> 수납장도. 수납이 진짜 많네요. 가변형으로 돼 있어서요. 놓고 싶은 물건 자유롭게 놓으실 수 있을 것 같아요 키가 좀 크더라도 가변형 자체로 쓸수 있을 것 같고요 계단 형식으로 해서 장이 신경 많이 써주세요 올라가 보시죠 한번 네. 네. 지금 이제 1층에 도착을 했는데요 가까운 쪽부터 하나씩 보여드릴게요 예, 게스트 화장실인데요 좀 작은 화장실입니다 불을 안켠것 같아요 어, 안 켰는데도 이렇게 밝습니다. 아, <웃음> 선수 다 되셨네. 네. 슬라이딩 수납장이 있고요. 그리고 변기가 있고, 세면대 있고, 세면대 옆에 간단하게 샤워할 수 있게끔 샤워기가 장착이 되어 있습니다. 여기 깨알같이 핸드폰 거치대도 있고요. 이런 식으로. 그리고 큰 환기창도 있습니다. 그 화장실 크기는 크지는 않은데요. 그래도 궁금하실 수 있으니까. 사이 한번 재드릴게요. 여기가 1.5m고 이렇게 제가 손짓하는데 1 5 m 여기가 1.3m입니다 간단하게 용변 보거나 샤워할 수 있게끔 돼 있는 화장실이에요 이제 옆으로 이동을 해 보겠습니다 줄눈까지 시공을 해 놓으셨더라고요 줄눈 시공되면 뭐 곰팡이라든지 청소하는 데 훨씬 더 유리한 게 있으니까 이런 거다 공짜로 해 주신대요 이쪽부터 한번 보여 드릴게요 제가 지금 그렇게 테라스처럼 보이지는 않네요 예, 네, 여기가 지금 아직 테라스 시공이 안 됐대요. 여기에 이제 나무 데크를 깔아서 뒤쪽에 테라스를 하나 더 놓으신다고 하더라고요. 여기 폭이 2.7m 정도 되거든요. 애기 있으면 여기서 캐치볼 같은 거 하셔도 될것 같은데. 길이가 꽤 길어서. 어, 그렇게 길어요? 어, 네. 길군요. 저기 아, 아빠가 앉아가지고, 네. 공 잡아주고, 애기가 맞추면 될것 같은데. 데크가 깔려있었으면 좋았을 텐데 못 봐서 좀 아쉽네요. 그 공간이 꽤 넓습니다. 안으로 들어가 볼게요. 지금 이제 제가 서 있는 곳이 다용도실인데요. 넓습니다, 상당히. 30평 다용도실보다도 더 커요. 조금 더 넓네요. 네, 네, 더 커요. 지금 여기에 건조기 있고, 세탁기 있고, 보일러 있고, 김치 냉장고 있는데, 그래도 남아가지고, 중수기도 놓으셨고, 청소할 수 있게끔 수전이 또 따로 설치가 되어 있어요. 공간이 굉장히 큽니다. 다용도실 크면 뭐가 좋을까요? 뭐, 이런 식으로 많이 나도 여유 있다? 저는 재활용품 정리할 수 있는 공간을 따로 분리해 놓을 수 있다? 음. 이런 게 장점인 것 같더라고요 일단 공간 커서 나쁠 거 하나도 없죠 관리가 어려울 뿐이죠 대형도실에는 1등급 나비엔 보일러가 설치가 되어 있고요 지금 건조기, 세탁기, 김치 냉장고까지는 옵션이 기본이었네요 어? 기, 옵션표를 볼까요? 음. 헷갈리니까 음. 저희도 처음 보는 거라서 아, 커닝을 좀 하겠습니다 아, 냉장고, 건조기, 김치 냉장고는 유상 옵션입니다 선택 사항인데요 이따가 말씀드리겠지만 여섯 가지 옵션을 선택하실 수 있는데 여섯 가지 옵션을 추가를 하시면 은 분양가에 일정 금액이 추가가 된다고 하네요 천만 원 정도 올라간다고 하시던데 네 여섯 가지 TV랑 냉장고, 김치 냉장고, 드럼 세탁기, 건조기, 스타일러 이렇게 여섯 개 음... 
계약 내고 하는 거라 30% 정도 더 싸답니다 다 LG 거예요 참고하십시오 가전은 LG죠 응. <웃음> LG 연락 주세요 뭐 노골적이라서 <웃음> 일단 대형도시 딴건 없고요 그냥 수전 설치되고 굉장히 공간이 넓다 이 정도가 설명드릴 것 같아요 어, 여기 중간에는 슬라이딩 이 댐핑 처리 돼 있는 건가요? 좀더 세게 밀어봐야 할수 있어요 안돼 있어요 이건 안 되는 거예요? 위에는 돼 있는 것 같은데 안돼 있는 것 같은데 어, 위엔 돼 있어요? 네, 위엔 돼 있어요 아 그래요? 네. 자 여기서부터 제가 주방을 설명을 해 드릴게요 주방은 아일랜드 식탁이 제 좌측편에 있고요 3구짜리 인덕션 한생껏 설치가 되어 있고요 어, 저는 이게 되게 신기했는데요 독일 제품 프랑크 후드래요 이름이 프랑크 후드예요? 네 이름이 좀 프랑크 같은데? 네 프랑크 같아요 네. 독일 제품 프랑크 제품이라고 하는데요 모양이 너무 예뻐가지고 반대 이게 환기하는 후드랍니다 용량이 얼마나 센지 모르겠어요 이게. 예전 프랑크 제국 이름을 따왔나 봐요 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 그래서 요즘 그 어, 집들 보다 보면 이런 식으로 싱크대에 있는 이런 쪽 외에 아일랜드 식탁에 이렇게 인덕션이라든지 싱크볼을 설치하는 경우가 있는데 이제 집 리뷰하시는 분들은 보통 셰프 주방이라고 많이들 하시더라고요. 왜 셰프 주방이에요? 뭐 음식을 만들면서 가족들하고 얘기도 하고 뭐 이럴 수 있다 그래가지고 뭐 통칭을 셰프 주방이라고 하는데 정식 명칭은 아닌 것 같고요. 네. 아 이쪽 가운데 이게 인덕션이 있으니까 요리하면서 대화 네, 요리하면서 대화도 하고 셰프들이 요리 대접 해주듯이 음... 그런 식으로 할수 있다 그러더라고요. 그래서 뭐 이렇게 뭐 타운하우스나 딴 집들 보면 이렇게 거실 쪽을 보는 네, 싱크대가 거기 설치돼 있고 이런 경우 있잖아요. 어... 그런 거를 통증력으로 그렇게 얘기를 하나 보더라고요. 신기하네요. 네, 네. 그래서 그런데 뭐 어찌 됐건 요리 만드는 시간만이라도 가족들하고 대화할 수 있고 하면은. 그렇지 않을까요? 요리할 때는 요리에 집중해야 되지 않을까요? 어, 주부님들은 훨씬 더 요리를 잘 하시니까 멀티가 될것 같습니다. 알겠습니다. 그리고 아일랜드 식탁 옆에 이렇게 여기 다 한샘 거네요. 뭐 한샘하고 재료를 넣는지 모르겠는데 이렇게 다 좋습니다. 저 이게 너무 신기하더라고요. 그래서 그렇고 하부장도 이렇게 알차게 어이구 뭐가 많이 들었네? <웃음> 아 저희가 제가 저렇게 다 열어봤는데 <웃음> 물건이 너무 많아서 예 네, 겉만 겉만 땄습니다. 뭐 계약서 같은 게 들어서 깜짝 놀라네 <웃음> 그리고 제 오른쪽 편으로 싱크대가 있습니다 일자형으로 되어 있고요 상부장, 하부장 되어 있고 여기 냉장고 수납할 수 있는 공간이 따로 있습니다 설명 드리자면 은 지금 현, 현재는 인조 대리석이 되어 있는데요 여기 상판하고 벽면이 이게 실제 시공이 들어갈 때는 네. 어, 세라믹 상판으로 바뀐다고 하네요 그래서 뭔지 몰라서 물어봤더니 뭐 거기서 칼질내도 손상이 가지 않는 그런 상판이래요 굉장히 청소하기 용이하고 강도도 좋은 제품이라고 합니다 지금 물건 넣어서 날라오고 있다고 하니까 참고하시면 될것 같고요 사각 싱크볼인데 이 시국에 응? 일제 아. <웃음> 제품인데 이 시국에 죄송합니다 아, 예. 모자이크 처리를 자체로 좋은 제품이래요 예. 어. 상부장 이렇게 잘 되어 있고요. 뭐안 보이시겠지만 다 한샘 마크 찍혀 있어요 브랜드. 그리고 그 옆으로 식기 세척기가 기본으로 들어가고요. 그 옆에 예, 광파 오븐, SK 매직스 오븐 기본으로 들어가고요. 뭐 어떻게 해야지? 어, 이거 터치해서 해야 돼요? 저 이거 오븐인 줄 알았어요. 밥솥이 유압 소리 들으셨나요 방금? <웃음> 이 옆에 스타일러는 유상 옵션이에요 아까 말씀하신 것처럼 스타일러는 어. 드레스룸에 놔도 되겠네요 네 저도 이게 왜 여기 있는지 사실 좀 의아하긴 했는데 거실이 넓어서 위화감이 없더라고요 이게. 어, 그러니까요 네 거실이 있다가 푹 재드릴 건데 굉장히 좋습니다 이 식탁은 옵션이 아니에요 산 식탁이 이 정도 나오니까 6인 식탁 하면 한 이만큼 나오지 않을까 싶네요 보통 식탁을 놓으면 동선을 가리는데 6인 식탁을 놔도 동선에 크게 문제는 없을 것 같습니다 미터를 좀 재주실래요? 궁금하네요 어, 3 8 m 가 나오고요 이게 5 m 터 나와요 크네 크지. 아 이게 5 m 터예요 네. 아트월까지가 5 m 터예요그 위에 거 공간으로 하면 더 넓을 거예요 5 m 터안될것 같은데? 다시 재볼까요? 반대에서 재보면 좋을 것 같아요 여기에서요? 어. 0 9 5 m 터 3.9 어, 5 7 나옵니다 제 음. 세습 채널은 조작 방송을 하지 않습니다 <웃음> 네. 아, 누가 조작방송을 
잡아서 아무도 안 해요. 테라스가 있어서 그런가 상당히 넓어 보여요. 개방감이 있어서 그런가요? 네, 개방감 때문에 넓어 보이는 것 같아요. 이 정도면 20평대 거실 정도 됩니다. 폭이 5m라서 엄청 넓어 보이는데. 거실이랑 그러니까 리빙룸이랑 다이닝룸이랑 합쳐져 있잖아요. 네. 걸리는 게 없잖아요. 네. 그래서 더 넓어 보이는 것 같기도 해요. 그런 것 같기도 하네요. 지금 이게 뭔지 모르시는 분 계실 텐데 이 벽난로인데요. 이 화면만 나오는 건줄 알았는데 옆에 난방이 나오는 것 같아요. 여기 영어로 읽어지 말라고. 네. 드나카바. 이렇게 어, 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 네. <웃음> 이렇게 돼 있는데 이것도 기본으로 옵션으로 들어간다고 합니다. 이쁘네요. 좀 운치는 것 같아요. 타운하우스 느낌 나게 만든 것 같아요. 네, 이쁘게 운치 네. 잘하는 것 같습니다. 이 위에는 코맥스 IoT 월패드 이것저것 할수 있습니다. 비디오폰하고요, 현관 카메라 보안 그리고 스마트폰 연동해가지고 뭘볼수 있는 거래요. 온도 조절기 밑에 다 있고요. 왼쪽은 뭐예요? 이거요? 네, 이거 조명. 이게 그 추가 옵션을 할수 있는 65인치인가요? 원래도 65인치인데 진짜 두께가 이래요. 어, 손비일 것 같아. 오, 이거 진짜 잡아지면 안 빠지나? <웃음> 너무 표현이 저급했네요. 에, 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 에. <웃음> 그리고 이제 위에 보시면 천장이 전열 교환기 공기청정 가능 한 헤파 패더 들어있는 거죠? 헤파 패더. 네, 전열 교환기라고 하면. 네. 공기 순환 시스템이고요. 응. 전열 교환기에 헤파 필터를 달면은 공기 청정 시스템이라고 하거든요. 응. 그래서 제가 아까 여쭤보니까 공기 청정 기능이 있대요. 미세먼지가 좀 있는 날 같았어요. 그런 때 이런 거 있으면 굉장히 좋을 것 같죠? 여기는 삼성 시스템 에어컨. 어, 왜 삼성이에요? 어, 저그 얘기 하려고 그랬는데. <웃음> 에어컨은 무풍, 무풍은 삼성입니다. 네. 무풍, 아, 무풍은 삼성이지. 네. 여기 막 조명도 이렇게 많고, 뭐, 난로도 있고. 에어컨도 있고 청정기도 있고 그냥 관리비 걱정하실 수 있을 것 같은데 어색한가요? 아 괜찮아요 지금 되게 괜찮았어 <웃음> 근데 여기가 태양광 시스템을 설치를 해준대요 원하신다고 하면 은뭐 따로 비용 받지 않고 설치를 해주신다고 하거든요 그래서 뭐한 달에 한 3kW 정도 지원을 받을 수 있다고 하더라고요 그래서 에어컨 같은 거한달 내내 많이 틀어놔도 전기세에 굉장히 혜택을 많이 볼수 있다고 합니다 정확한 수치는 제가 몰라서 정확하게 말씀을 못 드리겠습니다. 네, 저도 찐문과라서 3kW가 네. 어떤 의미인지는 잘은 모르겠는데 여름에 에어컨 실컷 틀수 있고 비용 걱정 안 하는 것만 해도 메리트인 그렇죠. 네. 것 같아요. 네. 네. 자 이제 테라스 한번 가볼까요? 전 타운하우스 오면 항상 테라스가 궁금하더라고요. 아, 더운데? <웃음> 여기 지금 테라스인데요. 여기까지는 타일로 처리가 되고 이 잔디가 인조 잔디가 아니라고 합니다. 이거 실제 잔디를 이용을 했대요. 이쪽 옆에 보시면 나무도 실제로 이런 식으로 심어서 조경을 해주신다고 하더라고요. 그래서 뭐 여기서 지금 이런 것처럼 이렇게 바베큐도 이렇게 응? 아이고 다 익었네. 그래서 가재도 이렇게 드시고 하시면 될것 같습니다. 청소할 수 있게끔 수전 설치도 따로 깨알같이 되어 있습니다. 여기가 아이 하나 정도 있는 집을 위한 집이잖아요. 저는 솔직히 이 정도 마당이 그렇게 넓다고 생각은 안 하는데 아이가 하나 정도면 친구 같이 와서 놀기에는 충분한 크기인 것 같습니다. 한 테라스가 여기 것도 있고 저 뒤에 것도 있고요. 그리고 또 옥상에도 테라스 공간이 또 있으니까 또 아기들은 또 그런 다락 같은 공간 좋아하잖아요. 맞아요. 그렇습니다. 이 옆에는 다 벽이 쳐져 있어서 옆 세대랑 사생활이 노출되거나 이런 건 없다고 하거든요. 그러니까 벽이 쳐져 있으니까 옆에랑 붙어 있다 하더라도 걱정 안 하시면 될것 같아요. 들어가고 있습니다. 네. 자, 여기 1층은 다 돌아본 것 같고 2층으로 가볼까요? 예. 어, 저 이렇게 계단 있는 집이 귀찮을 수도 있을 것 같은데 일단은 사람은 봐보고 싶어요. 간접 뭐라 그래야 되죠? 무드등? 아래만 딱 나오게끔 방향도 딱 아래만 나오게 위에는 안 비춰요 저희가 지금 2층에 도착을 했습니다 2층은 방두 개랑 메인 욕실 하나가 되어 있는데요 제가 욕실부터 한번 보여드릴게요 네. 음, 공부 또 조금 하고 왔죠? 그래서 세면대가 있고요 그리고 레인 샤워기, 해바르기 샤워기 붙어 있고 창문 있고요 음, 그래서 샤워 파티션 돼 있고요. 눕히창 있어서 물 밖으로 안 나가게끔 돼 있고. 어? 잠깐, 이 화장실 세 개네? 아, 그럼 침실마다 화장실이. 어, 화장실이 세 개네요, 화장실이. 그렇군요. 화장실이 세 개인데 
이따가 보여드릴 화장실은 샤워 부스로 되어 있고요 여기는 그냥 샤워 파티션만 되어 있는데 어, 이따가 제가 설명하면서 차이점 알려드릴게요 욕조가 없군요 그러면? 네 욕조는 없어요 그러네 애기 있을 때 욕조 있는 게 되게 좋은데 그거는 음. 못나서 조금 아쉽네요 욕조는 요즘 아파트에서도 선택을 안 하는 경우가 있어요 샤워기 설치가 되어 있고요 셀수 있게 코너 선반하고 샤워기 자체 물건 올릴 수 있는 그런 샤워기로 설치를 해놨고 하단까지 되어 있는 슬라이딩 장으로 되어 있고요 변기 있고요 여기 뭐 항상 이런 거치대는 그냥 기본으로 들어가네요 되게 넓어 보여요 이상하게 크기 한번 재줘야겠죠? 네. 두 번째 화장실의 크기는 어, 정사각형입니다 1.9m씩이에요 1.9 화장실이 3개나 있는데 다 크지는 않아요 옆에 방으로 이동을 해볼게요 첫 번째 방에 왔는데요 1층하고는 다르게 바닥이 이제 강마로 시공이 되어있고 방위장 같은 거는 따로 없습니다 대신 이제 시스템 에어컨 설치되어 있고 공기청정기가 방에 또 하나 있어요 커다란 창문이 있는데 블라인드에 가려가지고서 보이지는 않는데요 일단 네, 블라인드로 가린 이유를 알았습니다 음, 저도 제가... 알것 같아요 네. <웃음> 제가 공사 현장이에요 네. 이거 보여드려야 되나? 아까 제가 찍었어요 음. 크기 한번 재볼게요 3m하고 3m45 30평대 아파트 큰방 크기 정도만 한데요 여긴 침실을 두 개밖에 안 만들어서 아주 작은 방은 아닌 것 같아요 여기가 방 3개라고 하는데 위에 달하는 사실 방으로 들어가기가 조금 애매하긴 하죠 그렇죠 침실을 두 개라고 네. 보는 게 맞는 것 같아요 두 개라고 보는 게 맞죠 저는 부동산을 하니까 저는 설명을 할때방두 개라고 할것 같아요 방 크기가 넓어서요 타운하우스는 사실 공간 작으면 안 되죠 사실 타운하우스는 타운하우스의 가장 큰 장점은 생활 공간하고 개인 공간하고 분리가 된다는 것 같아요 맞습니다 집 보면은 어, 막, 어 너무 좋아요 집 보면 그래서 자차 있고 좀 이렇게 여유로운 거 좋아하시는 분들은 타운하우스 괜찮으실 것 같아요 다음 방으로 이동을 해보겠습니다 네. 여기가 이제 메인 방입니다 안방이라고 불러야겠죠? 제 왼쪽 편부터 설명을 한번 해드릴게요 제 왼쪽 편으로는 드레스룸하고 욕실이 있는데요 이동을 해보면 일단 슬라이딩 중문 어 이건 댐핑 처리 돼 있는 거죠? 오케이 어휴 좋습니다 구분을 해놨고요 안쪽으로 한번 들어가 볼게요 드레스룸입니다 가변형으로 돼 있고요 크기가 크진 않아요 사실 크진 않은데 이따가 제가 붓바이장을 보여드릴 건데요 붓방이장하고 드레스룸을 이용을 하면 수납은 괜찮을 것 같아요 아, 저는 처음에 엄청 크다 생각했거든요 착시 현상을 이렇게 하는지 알겠네요 네. 화장실이랑 같이 욕, 있어서? 네, 욕실이랑 구분이 안돼 있으니까 네. 되게 큰 공원이라고 생각했거든요 어, 그, 그렇게 느껴질 것 같아요 네. 최진한 옷들은 붓방이장에 네. 넣어놓고 맞는 계절 옷은 여기에 다 넣고 한 계절 옷 정도는 충분히 들어갈 만한 사이즈예요 크기는 꽤 큰데 이거 하나로 수납이 끝났다 이 정도는 아니에요 수납 이렇게 구성되어 있으면 이런데 고가 물품 같은 거 올려놓으면 탁 들어왔을 때 끝할 것 같습니다 자꾸 뭐 없다 없다 하니까 너무 신세한 탄 하는 것 같아서 그만할게요 <웃음> 여기는 호텔식으로 되어 있는 세면대고요 보통 이제 수납장들이 화장실 같은 경우는 상부에 놓는 경우가 많은데 여기 같은 경우는 큰 거울을 놓고 수납장에 다 하단으로 몰아놨습니다 보기 이쁘라고 그렇게 한것 같아요 이거를 탑볼 세면대라고 한대요 탑볼. 무슨 세면대요? 탑볼 세면대라고 한대요 탑볼? 네 탑볼 세면대라고 하는데 아, 위에 올려져 있고 볼 형태로 되어 있어서 네. 탑볼 형인가 보네요 네, 네. 오, 또 그래. 탑볼 세면대라고 하는데 저는 개인적으로 세면대랑 이거 나눠져 있는 거좀 불편하긴 하던데 보니까 응. 약간 서양식으로 만든 것 같아요 네. 우리 전통적인 그런 거 하고는 어색한 면이 있는 것 같아요 저는 여기가 부부 침실을 쓰기에는 살짝 불편하지 않을까 그 생각을 했는데 왜냐면 안방에서 들리지 않을까 아 여기 네, 중문이니까 네, 중문이 공간에 다떠 있잖아요 아 그러네요 네, 그래서 아 이게 어색할 것 같아요 아 여러분 참고로 여기 문제 다 보이거든요 볼일 볼때 너무 아이콘택 하면 되는데 진짜? 응. 생각도 못했다 그렇습니다 여기도 앞서 있었던 욕실하고 똑같은 어, 렌즈 샤워기가 설치가 되어 있고 코너 선반 되어 있고요 이 코너 선반하고 자체는 수납할 수 있는 공간이 있어서 샴푸, 린스, 뭐 바디 같은 거 넣기에는 편할 것 같은데 저는 오히려 이거 구분되어 있는 게좀 좁은 느낌이 들어서 불편할 것 같아요 차라리 여기만 이렇게 가려져 있었으면 좋았을 음... 것 같은데 여기까지 가려져 있으니까 조금 답답하지 않을까? 의도를 제가 생각해보면 비대를 놓거나 그럴 수도 있잖아요 네. 그때 샤워를 할때 물이 튀게 되면 고장이 나거나 그런 경우가 있어요 아, 그래서 그런 것들을 막으려고 해놓은 것 같아요 
그렇습니다. 아니 저는 생각지 못했던 그런 건데 그럴 수도 있겠네요. 생각해보니까 네. 여기 옆에 변기가 설치되어 있고요. 와 이거는 지시도 않고 다 했네. 네. 그리고 청소하기 편하게끔 또 깨알같이 수전을 하나 달아놨어요. 이제 다시 방을 설명을 드릴게요. 네. 방 크기가 이제 이쪽이 4.5m고 이쪽이 3.45m 나오거든요. 방 크기가 아파트 30평대 안방 크기보다 더큰것 같습니다. 이쪽 길이가. 여기 이제 방에 큰 창문이 하나 났고요. 타운하우스라 그런지 밖에 주망이 이렇게 눈밭이 나오네요. 이게 장점이라 그래야 돼. <웃음> 단점이라 그래야 되네요. 어. 저는 전망은 그렇게 나쁘진 않은 것 같아요. 어, 이랬든 저랬든 간에 음. 가운데 길이 있기 때문에 개방감 주고 산이 보이기 때문에 되게 편안한 느낌이 들어요. 왜 인면 분할식이지 생각해 보니까요. 이거보다 낮으면 아이들이, 아이들이? 어, 아. 위험할 수 있을 것 같아요. 그래서 그런 또 생각을 네. 했겠군요. 샤시도 LG 지인 거 쓰고 있고 자재들이 다 대체적으로 좋습니다. 뭐 LG 거나 한센 거나 이제 여기 옆에 보면 픽스 창이라고 해서요. 붙박이로 되어 있는 창을 픽스 창이라고 하는데요. 열리지 않는 창인데 이게 있으면 좋은 게 조망이라든지 체감이 훨씬 더 유리해요. 어, 보통 픽스 창 하면은 여기에 이렇게 요 물건 넣을 수 있는 공간 없이 여기에 고창 창문을 넣는 경우가 많은데 여기는 이만큼의 공간을 둬서 여기에 물건 같은 거 올려놓기도 괜찮게 되어 있습니다. 창이 두 개면은 좀 미관적으로 이쁘지 않나요? 저는 개인적으로 이쁘더라고요. 그게 훨씬 더 체감도 많이 도우고 조망도 좋고 그렇습니다. 위에는 역시 네. 시스템에 거의 삼성 거가 되어 있고 공기청정기가 설치가 되어 있습니다. 방마다 설치가 되어 있네요. 이쪽 보시면은 붙박이장이 설치가 되어 있어요. 붙박이장은 가운데 TV를 넣을 수 있게끔 TV 현반 공간이 따로 있고요. 양 옆으로 크게 긴 옷들을 보관할 수 있게끔 이런 큰 공간이 있고 위 아래로 조그만한 수납 공간이 나뉘어져 있습니다. 자꾸 이쁘다는 소리만 해서 약간 광고 같은데 이뻐요 그냥. 재질이 뭔지 만져보시면 젖병과 같은 페트 재질을 쓰신 것 같습니다. 음... 페트 재질은 겉으로 보기엔 이런 느낌이 나더라고요. 이쪽도 한번 열어봐 주실래요? 이쪽도 한번 열어볼까요? 네. 어, 이쪽은 위아래가 나눠져 있네요. 왜 그러냐면 어, 보통 옷장 같은 경우는 가변형으로 안 만들거든요. 네네. 왜냐하면 그게 너무 무겁잖아요, 상판이. 그래서 하나는 이제 상의 하의 걸수 있게 나눠놓고 하나는 길게 공간을 뽑아놓습니다. 음, 그렇군요. 미미님도 집 많이 보시니까 저보다 더 많이 하시는 것 같아요. 오, 돌아갑니다. 좀 이런 거 좋더라고요. 아, 이런 거 만져도 되나? 죄송합니다. 2층으로 이동해 보겠습니다. 여기도 똑같이 주명 이쁘게 달려있고요. 여기 3층 다락인데요. 저기 맨 위에 제일 높은 공간이 1.9m 정도 나오고 여기가 1.3m 정도 나와요. 그래서 여기는 아마 다락으로 들어갈 것 같습니다. 공간이 꽤 커요. 방으로 이용하기에는 난방 같은 게 들어오지 않을 것 같긴 한데 그래도 독립적인 공간으로 사용하시기 괜찮을 것 같습니다. 겨울 아니고서는 쓸수 있을 것 같아요. 네. 여기도 시스템 에어컨이 있어요. 그래서 여기는 난방만 되면 방으로 쓰셔도 되겠네요. 쓰기 힘든 이 공간에 붙박이 수납장을 달아놔서 못쓸 수도 있는 공간을 알차게 해놨고요. 여기 폭이 4.2m 나옵니다. 여기 폭이 6.1m. 충분히 개인 공간을 쓰셔도 되고 여기 작업 공간 쓰셔도 될것 같아요. 공간이 괜찮네요, 상당히. 그 옆에 또 테라스가 있어서 더커 보입니다. 앱. 여기 뭐. 저 어릴 때는 이런 데 되게 많이 숨었거든요. 저 어릴 때는. 저도 많이 숨었던 네. 것 같아요. 그래서 애기들하고 술래잡기 같은 거할 때. 저, 저는 그럴 것 같아요. 어릴 때 어디 그렇게 기어 들어가는 걸 좋아해서. 문들이 다 댐핑 처리가 돼 있어요. 음. 그러네요. 네, 천천히 닫히잖아요. 네, 아래 붙박이장도 그랬고, 싱크대도 그랬고, 여기도 그렇고. 작, 작, 댐핑 처리를 좋네. 했더라고요. 네. 이제 마지막으로 옆에 테라스 한번 보러. 가보겠습니다. 네, 가십시오. 아이고. 여기가 이제 마지막 3층 옆에 붙어 있는 테라스 공간인데요. 크기는 크진 않아요. 건물 옥상 올라온 느낌 나는데. 네, 그렇죠. 네. 그냥 바람 쐬러 나오거나 기분 전환 할때한 번씩 나올 것 같아요. 여기 사무 공간으로 쓰고 그리고 뭐이 위에서도 술 같은 거한잔 해도 될것 같은데 테이블 같은 거 넣고. 네, 괜찮을 것 같아요. 맥주 같은 거한잔 하던 태양 열은 이쪽으로 설치가 될것 같습니다. 타일하고 자갈로 깔아놨는데요. 크기를 마지막으로 제대로 해야겠어요. 3.6m 나오고 5.3m 나옵니다. 이쪽이. 저는 맥주 마시는 거 좋아해서 여기서 맥주 같은 거한잔 너무 덥지 않을 때 오늘 같은 날은 맥주 먹으면 탈진할 것 같고요 그렇게 해서 날이 좀 선선할 때한 번씩 마시면 좋을 것 같아요 옆에 청소할 수 있게끔 수전도 설치되어 있습니다 다 둘러봤어요 그럼 밑에 내려가서 네. 마지막 클로즈 할까요? 철수님 어떠셨습니까? 
타운하우스 재밌네요. 아, 네. 네, 보는, 보는 맛이 있네. 저는 사실 타운하우스 불편하지 않을까 생각 많이 했거든요. 물론 뭐 불편하지 않을 것 같다는 라 생각이 많이 바뀌거나 하진 않았는데 타운하우스에 왜 이렇게 좋아하는지 알것 같아요. 집이 볼수록 재밌네요. 집 보는 재미가 있다는 게 뭔지 알것 같아요. 다 구조가 다르니까 네. 재미가 있는 것 같아요. 네. 저도 좀 찍어 주실래요? 제가 타운하우스 먼저 보자고 찰스님한테 요청 드렸는데 재밌네요. 층이 나눠져 있으니까 공간별로 용도가 딱딱 구분돼서 그런 거 괜찮은 것 같아요. 저희 집 애가 셋이거든요. 좀더 넓은 집을 저는 봐야 될것 같습니다. 타운하우스들은 기본적으로 다 계단이 있어서 이게 호불호가 좀 갈리는 것 같아요. 미미님은 계단 있는 게 어떠세요? 솔직히 말해도 돼요. 계단을 자주 오르락 내리락 하지 않게 만드는 구조면 좋을 것 같아요. 층별로 뭔가 해소가 안 돼서 뭐 어떤 걸 하려면 내려가야 된다, 올라가야 된다 그런 불편할 것 같습니다. 그런 게 아니면 괜찮은 것 같아요. 지금 저도 나이가 많지 않아서 저희가 진짜로 궁금해서 집을 구경하고 있어요. 그래서 구독자 여러분들 중에서 혹시나 저희 사치 채널과 같이 집을 보고 싶다 이런 분들은 저희 카카오톡 채널이 있거든요. 거기에다가 글 남겨주시면 저랑 같이 집 구경하셔도 괜찮습니다. 구독자 제... 같이 보면 재밌을 것 같아요. 네, 같이 음. 둘러봐도 재밌을 것 같아요. 저희가 하는 리뷰나 이런 것들 가벼운 마음으로 즐겁게 보셨으면 해요. 저희도 그렇게 찍고 있고요. 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독, 그리고 알림 설정까지 꾹꾹꾹! 꾹꾹. 감사합니다. 감사합니다. 뿅!